ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட் வந்து என்ஜினியரிங்க்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு தென் மெடிக்கலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகமா ஆகலையா அப்படின்னு இருக்குது ஜோசா கவுன்சிலிங் ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட் ரவுண்டு வந்துருச்சு ஆர்ட்ஸ் காலேஜே ஸ்டார்ட்டே பண்ணிட்டான் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலேஜஸே ஸ்டார்ட் பண்ணி பசங்க போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் இன்னும் என்ன குரூப் எடுக்கிறதே தெரியல எதில் சேரலானே தெரியல மெடிக்கலில் எனக்கு கிடைக்குமான்னு வாய்ப்பு தெரியல என்ஜினியரிங் போனால் எனக்கு நல்ல காலேஜ் கிடைக்குமான்னு தெரியல அப்படின்னு இன்னும் குழப்பத்திலேயே இருந்துகிட்டு இருக்கீங்க என்ன படிக்கணும் சார் என்ன கோர்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு இப்பயும் நிறைய பேர் கால் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்களுக்கான வீடியோ தான் இந்த இது ரைட்டா வெயிட் பண்ணுங்கள் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்றத யோசனை பண்ணுறீங்களா என்ன கோர்ஸை சொல்லிவிட்டு போகிறான் முஞ்சி போனால் நீட்டில் படிங்க வெயிட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணுங்க இல்லைனா ஜேக்கு ரிப்பீட் பண்ணிங்க இல்லை ஐசர் வந்து ஒரு வருஷம் படிங்கன்னு தானே சொல்ல போகிறான்னு நினைக்கிறீங்க வீடியோக்கு போகலாமா என் பேர் கோவிந்தராஜ் ஆர்ஜிஆர் அகாடமி சார் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் என்ன அப்படி சொல்லிட்டு போகிற கோர்ஸ்ன்னு பார்த்திங்களா ஒன்றும் இல்லை டீச்சர் ஃபீல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அருமையான ஃபீல்டு ரைட்டா எப்படி வந்து ஒரு மெடிசனுக்கு கடவுளுக்கு நிகராக பார்க்குறாங்களோ அந்த கடவுளையே உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீச்சர்ஸ் டீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டிப்புள் எது வேணும்னாலும் உருவாக்கி கொடுக்குறாங்க அந்த விதில் அவங்க எப்படி என்ன உருவாக்கிட்டு போட்டோம் அதில் நோபல் ப்ரொஃபஷன் எதுனா சொல்லிட்டு போட்டோம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்றதை மட்டும் தான் இன்றைக்கி நான் பேசுகிறேன் அதுலேயும் உங்களுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா பயோ மேக்ஸ் எடுத்திருப்பீங்க இல்லை பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்திருப்பீங்க இல்லை என்ன ப்யூர் சயின்ஸ் எடுத்திருப்பீங்க ரைட்டா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீமில் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க சார் எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் நல்லா வரும் கெமிஸ்ட்ரி நல்லா வரும் இல்லை பயாலஜி நல்லா வரும் மேக்ஸ் நல்லா வரும் அப்படின்னா இன்றைக்கி உங்களுக்கு தெரியும் நீட்டுவோட டிமாண்ட் எப்படி இருக்குது எவ்வளோ பேர் சேர்றாங்க அதில் எந்த சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து சிரமமாக இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எந்த சப்ஜெக்ட் சிரமமாக இருக்குது ஃபிசிக்ஸ் அப்போ அந்த ஃபிசிக்ஸை நீங்கள் எடுத்து படித்து மாஸ்டர்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கிங்களா ஃபிசிக்ஸ்க்கு ஹை டிமாண்ட் இருக்குங்க நிறைய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ரெடி டு பே அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் ரீஜினல் லாங்குவேஜை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கீங்க ஃபிசிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறீங்க அட்டகாசமாக அந்த ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற எபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சிங்களேன் எவ்வளோ சேலரி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க குறைஞ்சது குறைஞ்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளில வரீங்க உங்களால் தெளிவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்டை வந்து சொல்ல முடியும் அப்படின்னா ஈவன் பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு கூட ஈவன் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு கூட எனக்கு அந்த டேலண்ட் இருக்குங்க நான் வந்து ஜேஈக்கும் நீட்டுக்கும் நான் பண்ணியிருக்கேன் நான் கூட சொல்லிக் கொடுக்கும் அப்படின்னா கூட மினிமம் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பே பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க இப்போ என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு இந்த அறுபதாயிரம் ரூபாய் எங்கே சம்பா இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு முடிச்சுட்டு கூட அறுபதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியல இதுவே நீங்கள் எம்எஸ்சி முடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்கில் இருக்குது ஜேஈக்கான ப்ராப்ளம் நல்லா சால்வ் பண்ணுறக்கூடிய எபிலிட்டி தான் மினிமம் யூ வில் கெட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் பேரா நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நிமிஷத்துலேயோ ரெண்டு நிமிஷத்துலேயோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னு வச்சிங்களேன் You can make minimum of 3 lakhs per hour. Then, what are you studying? What are you studying? We are going to study all of them. We are going to study all of them. Then, if you are studying a dull depth of knowledge, you are going to teach them. You are going to go to the school. 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 எதிர்க்க இருக்கிறவனுக்கு என்ன தேவைன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவனுக்கு என்ன புரிஞ்சு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவனுக்கு என்ன புரியலன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு டேப் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் உங்களை விடவே மாட்டாங்க அந்த டிமாண்ட் வந்து பயங்கரமாக இருக்கு இன்றைக்கி இன்றைக்கி மெடிக்கலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் தேவை ஜேஇ நீட் எக்ஸாமுக்கு ஜேஈக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அகெயின் வந்து ஃபிசிக்ஸ் மட்டும் தானே சார் அப்படின்னா மேத்மெட்டிக்ஸ் மேக்ஸ் மேக்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் எல்லாத்துக்குமே டீச்சர்ஸ் வந்து மேக்ஸுக்கு வந்து இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இருக்காங்க பட் நல்லா சொல்லி கொடுக்குற டீச்சர்ஸ் இருக்காங்களா அப்படின்றது இல்லை பசங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை புக்கில் இருக்குது கடைக்கடன்னு வாசிச்சாங்களா இதுதான் டே டெஃபினிஷன்
உங்களை வந்து ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்ண வைக்க முடியும் ஒரு குழந்தை மட்டும் என்கிட்ட வந்து ரெகுலராக ஒரு ஒரே ஒரு டாப்பிக்கு ஒரு ஆறு மணி நேரத்தில் இருந்து எட்டு மணி நேரம் உட்காந்துட்டானா அந்த பையனுக்கு அது அந்த டாப்பிக்கை அக்கு ஆணி வேற பிச்சு மேய வச்சு அந்த குழந்தையை புரிய வச்சு அந்த கான்செப்டை வந்து அவனுக்கு தெளிவாக்கி அது மூலயமா எப்படி ப்ராப்ளம் கேட்குறாங்கன்னு அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்து அவனை டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கான ட்ரெயினை பண்ணி ப்ராப்ளத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை எடுத்து பார்த்தோன்னா டக்கு டக்கு டக்குனு ஆன்சர் பண்ணுற ஸ்கில்லில் டெவலப் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்களேன் யூ கேன் கெட் மினிமம் ஆஃப் த்ரீ லேக்ஸ் ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் இயர் மந்த் மந்த் பேமெண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் ருபீஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா எவ்ரி இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ரெடி டு பே ஆனால் அந்த குழந்தைங்களை உருவாக்கி கொடுக்கணும் ரிசல்ட்டை கொடுக்கணும் ஏன்னா ரிசல்ட் கொடுத்தா தானே அடுத்த வருஷம் அவங்களுக்கு அட்மிஷன் சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி ரிசல்ட் ஓரியன்டடாக நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நல்லா பண்ணுறோம் அதனால் யூ ஹவு டு பி ஸ்டடி சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹவ் டு பி எக்ஸ்போர்ட் இந்த சப்ஜெக்ட் எதுனா படிச்சிங்க அதான் சொல்கிறேன் ஃபிசிக்ஸ் படித்தாலும் பி சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படித்தாலும் சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்போர்ட்டாக நல்லா இருக்கணும் அந்த அந்த அதை வந்து தெளிவாக பிரித்து மேய்ஞ்சி சொல்லிக் கொடுக்குற அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தரவாயிடும் சொல்லி கொடுங்க இனிஷியலே நீங்கள் படிக்கிறப்பே திருப்பி திருப்பி பசங்க பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க கண்ணாடி முன்னாடி உட்காந்து வந்து சொல்லிக் கொடுங்க யாருமே இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல நீங்கள் கண்ணாடி முன்னாடி உட்காந்து வந்து சொல்லிக் கொடுங்க அந்த சொல்லிக் கொடுக்குற கெப்பாசிட்டியை மட்டும் நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணிடலாம் எங்கள் இன்ஸ்டியூஷன் கூட போகணுன்னு அவசியம் இல்லைங்க வீட்டிலே உட்காந்துட்டு ஆன்லைன் கோர்ஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டக்ட் பண்ணலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கான் ஆன்லைனில் வந்து யூஎஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க துபாயில் இருக்கிறவங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க சிங்கப்பூரில் உட்காந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க ஒரு அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஈஸ் மேக்கிங் பாருங்க படித்து முடிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் அழிஞ்சிட்டு இருக்கிற இடத்துல சப்ஜெக்ட் மட்டும் நல்லா நாலேஜ் இருந்தால் நல்லா சம்பாதிக்க முடியும்னா நம்ம ஏன் சப்ஜெக்ட் படிக்கிற ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது எதனா படிச்சுட்டு போங்க புரியுதா அப்போ எந்த படிப்பு படித்தாலும் சரி நீங்கள் அந்த சப்ஜெக்டை மட்டும் நல்ல மாஸ்டர்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களால் ஈஸியாக வந்து பணம் பண்ண முடியும் இப்போ என்ன படிக்கணும் என்ன படிக்கணும்னு கேட்குறீங்களா உங்களுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் வரும்ன்றத பாருங்கள் யாரையும் கேட்கவே தேவையில்லை என் குழந்தை என்ன படிக்க வைக்கணும்னு பேரண்ட் கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்கள் குழந்தை என்ன இல்லை என்ன படிச்சுட்டு இருக்கா என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுவீங்க நிறைய படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏதாவது ஒன்றை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் திரும்ப ஆழ உழுணும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அகல உழறது இல்லை ஆழ உழு அந்த மாதிரி டெப்த்து நாலேஜ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் எனக்கு மட்டும் அதை தான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் எனக்கு எவ்வளோ நாலேஜ் இருக்குன்றது முக்கியம் இல்லை எதிரில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான நாலேஜை நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் அது மூலயமா அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற எபிலிட்டியை உருவாக்குறேன் அப்படின்றத மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா குறிக்கோளாக வச்சுக்கிட்டா தாராளமாக நான் தான் சொல்கிறேன் ப்ளஸ் டூ படித்தா கூட பரவாயில்ல ஒரு டிகிரி முடித்தா கூட பரவாயில்ல டிகிரியே இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல இந்த ஸ்கில்லை மட்டும் நீங்கள் டெவலப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் நல்லா ஏர்ன் பண்ண முடியும் மினிமம் நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்றுலேருந்து மூணு லட்ச ரூபாய்ன்றது ஈஸியாக பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்போ வருஷத்துக்கு முப்பத்தி ஆறு லட்ச ரூபா ஐடியில் போயிட்டு நான் படித்து முடித்து முப்பத்தி ஆறு லட்ச ரூபா வாங்கிறதுக்கு நான் போய் எங்கேயோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கணுமா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு பா சம்பாதிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் பண்ணணுமா இன்டர்ன்ஷிப்பில் போய் ஒன் இயர் பண்ணுறதுக்குல தா வேந்து போடுவான்றாங்க அதுக்கப்புறம் எம்டி பண்ணி அப்படும் இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி பண்ணி ஒன்றரை லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு சப்ஜெக்டை எடுத்துகிட்டு அந்த சப்ஜெக்டில் இன்டெப்தாக கற்றுக்கிட்டு அந்த நாலேஜை வந்து மற்றவங்களுக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் சம்பாதிக்க முடியும்னா ஏன் அந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது பண்ணலாம்ல நான் சொல்கிறத நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கீழே கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க ஆமாம் சார் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான் அப்படின்னு எனி சப்ஜெக்ட் எனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் தான் கிடையாது அக்கௌண்ட்ஸ் ஆல்சோ நீங்கள் பண்ணலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கே ஆள் இல்லைங்க எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இல்லை ரைட்டா அதனால் பாருங்கள் இந